Hello students, how are you? So students, today we'll talk about the remaining portion of electrochemistry. Uh, in my previous video, we, we just talked about the electrochemical cells. Okay, so today we'll discuss the further discussion. Okay, so in that particular in that particular topic, we were just talking about electrochemical cell. So I was just talking about the salt bridge. At the end, I was just talking about the salt bridge. So what is this salt bridge? You know, actually, uh, you know, this is the half cell half oxidation cell and this is half reduction cell and if we combine both of the cells we will get a complete cell. So this is the example of electrochemical cell and it is a Daniel cell. Do you remember it is a Daniel cell I told you. Now in Daniel cell in the center there is a bridge and this bridge is connecting to both the containers. One is the oxidation half cell other one is the reduction half cell. So this salt bridge actually it is connecting both the oxidation half cell and the reduction half cell. This is the salt bridge. Are you getting me? It is the salt bridge. Now salt bridge it is it is performing different functions. So first of all actually it completes a circuit. First function of this is it is completing the circuit. Okay. Now what is actually salt bridge? Salt bridge it consists of actually mainly these three electrolytes. You know electrolytes? Electrolytes means which can be whenever they are dissolved in the water they can be I mean they can be broken down into ions. So mainly the salt bridge is consisting of potassium chloride, potassium nitrate and ammonium nitrate these three okay mainly these are present. Okay class, so these are present in the salt bridge. Okay, what they do, what is the function, what the function they perform in the salt bridge, how they balance the cell, what is the function. So we'll talk about all these things. So actually, first of all, what happens, they, these kind of, I mean, these kind of electrolytes, they are mixed with, these electrolytes, they are mixed with the agar-agar, agar-agar jelly. You know agar agar jelly. If you are a biology student, you would be aware of this agar agar jelly. Agar agar jelly actually it is extracted from algae. You know algae. Algae, uh, ek type ka hamara algae, ek type of plant hota hai. Chote micro jo plants hota hai, microscopic plants. So, wo algae hota hai. Algae se agar agar ek type ki jelly. It is a jelly form substance. Okay. Waha se milti hai. Ya gelatin. Gelatin also gelatin substance is also derived from the algae so these electrolyte actually they are mixed together with these kind of jellies okay and they are mixed together as the what do you call it a saturated solution is formed i mean these ye jo hamare electrolytes hain they are mixed with agar agar jelly or gelatin and a saturated solution is formed are you getting me a saturated solution is formed and this saturated solution is filled in this uh, inverted U kind tube. Ye hai kaise? Salt, salt bridge ka shape kya hai? Ek inverted U hai na? Ye glass, jo salt bridge hota na, actually ye glass ka bana hota hai. Okay? But ab is cell, mein, Daniel cell mein glass ka hota hai. Different, different kinds of salt bridges hota hai. Agar mein iski baat karo, it is made up of glass. And this is filled with electrolytes. And actually the electrolytes electrolyte are mixed with agar agar jelly or gelatin okay a saturated solution is formed and then they are filled in this salt bridge okay so it was the i mean it was the salt bridge now the thing is wha, what kind of function they are performing just listen do you remember class i told you this is the zinc rod okay and uh, the zinc, the, actually this zinc is having a tendency, if you remember I told you, the zinc is having the tendency to release electron, okay. And uh, as you were just, in my previous class I told you, the zinc releases, what, electrons. Zinc releases electron and the zinc atom after converting it into zinc ion. They are converted to zinc ion and they come into the solution. 
डू रिमेंबर आई टोल्ड यू जिंक जो होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एंड देल जंप ऐसे जंप करते रहते हैं जैसे कि हम स्विमिंग पूल में जा रहे हैं जंप कर रहे हैं ऐसे इस टाइप से ही जंप करते रहते हैं तो ये यहाँ जंप करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करते रहते हैं डू रिमेंबर ये तो हो रहा था हमारा एनोड पर एंड दिस इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन डू रिमेंबर यहां पर हो रहा था रिडक्शन ओके सो सो मेनी आई मीन डिफरेंट जिंक एटम्स दे आर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन इज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट जिंक सल्फेट इन द सेम मैनर द कॉपर आयन आई मीन यहां से कॉपर सल्फेट था इट इज ब्रोकन डाउन इनटू कॉपर सल्फेट इज ब्रोकन डाउन इनटू कॉपर टू प्लस आयन प्लस सल्फेट आयन ओके एंड यू नो दिस कॉपर टू प्लस आयन दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग ऑन दिस कॉपर रॉड और कॉपर इलेक्ट्रोड इस कैथोड पर जल्दी ये डिपॉजिट हो रहे हैं जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था डिपोजिशन इनका यहां हो रहे हैं सो क्लास वॉट इज हैपनिंग जस्ट लिसन ये जिंक यहां से जंप कर रहे हैं सोल्यूशन में कंटिन्यूसली दे आर जंपिंग इन द सोल्यूशन Ultimately, after jumping and jumping and jumping, what is happening? There would be some extra क्योंकि zinc plus iron बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पर इस solution में जैसे ही jump करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे Ultimately, what will happen? The zinc plus iron, the concentration of zinc plus iron would be more. यहाँ पर बहुत ज्यादा positive charge हो जाता है extra positive charge हो जाता है Are you getting me? Extra positive charge is deposited in this solution because the zinc ion is continuously jumping in this solution. Are you getting me? So many Zn, zinc plus iron would be deposited in this solution. So this extra positive charge, which is developed in this solution, zinc sulfate solution, just listen. The extra positive charge which is developed in this solution, जब बार बार electron release कर रहे हैं zinc और jump कर रहे हैं इसमें तो यहाँ पे zinc ions बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पे extra positive charge आ जाएगा इस पूरी solution में. सो so, इससे होगा क्या सो नाउ लेसन क्लास जब यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा दे विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू रिलीज दिस इलेक्ट्रोड वाई बिकॉज वैन एवर देर इज द एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज सपोज ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज में सबको रिप्रेजेंट करो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज सो देर वुड बी द इंट्रैक्शन बिटवीन द एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स नाउ क्योंकि ये सोल्यूशन एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज बन गया है इट बिकम्स अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सो ये ये पॉजिटिव चार्ज है इन इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन से सो देर वुड बी द वॉट अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड दिस पॉजिटिव चार्ज नाउ वॉट विल हैपन ऑब्वियसली द इट इट विल आई मीन एक्चुअली रिड्यूस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड आर यू गेटिंग मी इलेक्ट्रॉन मूव लाइक दिस ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव और दिस एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोड से बाहर जाने नहीं देगा एनोड से बाहर जाने नहीं देगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये अब इलेक्ट्रॉन को रिलीज ही नहीं करने ये इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं आर यू गेटिंग मी सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज हैपनिंग इन दिस एनोड इन दिस कंटेनर जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजेशन हाफ सेल और एट एनोड नाउ इफ यू टॉक अबाउट वॉट इज हैपनिंग एट कैथोड यू नो कैथोड द कॉपर आयन लिसन दिस इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड दिस कॉपर आयन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक्चुअली इट इज ब्रोकन डाउन इन टू कॉपर आयन कॉपर टू प्लस आयन एंड सल्फेट आयन ओके सो दिस कॉपर वेयर दिस कॉपर आयन आर गोइंग एक्चुअली दे आर गोइंग टू डिपॉजिट ऑन कैथोड Do you remember? We already talked about in the previous class. Class, if you need, I mean, uh, we have already talked about the electrochemical cells. So, if you need the information regarding the electrochemical cell, I'll give the link below. Okay, so you can go and open this. So you will get the extra knowledge of electrochemical cells. Now, come to this topic. So, what is happening? Copper sulfate. from the copper sulfate solution these copper ions are moving on the cathode and there is the continuous deposition of copper copper ions and the copper ion what the copper ion is doing here these are copper 2 plus 
the electrons are moving from anode to cathode you know and the electrons are coming here so this copper 2 plus it is combining with the electron and they are forming copper solid okay they are forming what copper solid and this copper there is the deposition of copper okay on the cathode so what is happening continuously copper ions are moving on the cathode copper ions are moving on the cathode and there is a deposition of copper ion what is happening in the solution after some time this solution would be having so many sulfate ions are you getting me so this solution would be full of sulfate ions this solution would be full full of sulfate ions sulfate ions and class you know sulfate ions are having the negative charge so if the copper sulfate solution is broken down in copper 2 plus and sulfate ions sulfate ion is present in this solution so there is a deposition of or there is a deposition of sulfate ions so many sulfate ions they are getting deposited are you getting me it's a very simple concept यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि कॉपर टू प्लस तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर ये कॉपर टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना के इस पर डिपॉजिट हो गया इस सोल्यूशन में इस सोल्यूशन में बहुत सारे सल्फेट आयंस जो हैं वो ऐसे ही डिपॉजिट होने लगे इस सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा सल्फेट आयंस बच गए सो अल्टीमेटली यहाँ हुआ क्या इसमें जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो गया था जिंक आयंस की वजह से यहाँ पर सल्फेट आयन की वजह से दिस सोल्यूशन वुड बी हैविंग एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज तो ये पूरा सोल्यूशन इट इज फुल ऑफ सल्फेट आयंस इफ इट इज हैविंग सो मेनी सल्फेट आयंस सो दिस सोल्यूशन वुड बी आई मीन हैविंग द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आर यू गेटिंग मी इट वुड बी हैविंग द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज सो लेसन If the electron are moving, you know ना electron are moving from anode to cathode. If the electron are coming, so there would be a repulsive interaction in between them. Are you getting me? There would be a repulsive interaction between them. ये सल्फेट आयन की वजह से इस दिस सोल्यूशन गेट्स वॉट एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज सो दिस नेगेटिव चार्ज विल इट विल रिपेल द कमिंग इलेक्ट्रॉन्स और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इज इस हमारे कैथोड के ऊपर नहीं आ पाएंगे आर यू गेटिंग मी सो यहाँ पे एक्स्ट्रा जब सेल चलता रहेगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिंक प्लस आयन हो गया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया एंड ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इन जहाँ से यहाँ से जो इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में एक पॉजिटिव इंट्रैक्शन हो गया जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को ये जाने नहीं दे रहा और इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है यहाँ पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो गया सल्फेट आयन बहुत ज़्यादा हो गया इसकी वजह से तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ आने नहीं दे रहा अल्टीमेटली वॉट इज़ हैपनिंग ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करना ही बंद कर देते हैं और कुछ टाइम बाद जब इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं करेंगे इस साल में आर यू गेटिंग मी यहाँ से एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है इट इज स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड दिस नेगेटिव चार्ज ऑफ द सल्फेट आयंस इट इज ऑल्सो स्टॉपिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड ड्यू टू दिस रिपल्सिव इंट्रेक्शन अल्टीमेटली वॉट इज हैपनिंग कि ये ना तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से ये सेल स्टॉप हो जाएगा आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम ऑफ रनिंग ये सेल स्टॉप हो जाएगा तो अब इस इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरटेक करें कैसे इसको सॉर्ट आउट करें तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ही हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं सो वॉट इज़ द यूज़ ऑफ सॉल्ट ब्रिज वी आर हैविंग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दिस काइंड ऑफ cell i mean it is a daniel cell in the daniel cell we use potassium chloride kind of salts okay these are electrolytes electrolytes or salts to ye jo electrolytes hai hamare ye hum is wale daniel cell mein potassium chloride kind of salt is used so what happened listen इस पोटेशियम क्लोराइड से ये जो क्लोराइड आयन है देखो यहाँ से दिस क्लोराइड आयन ये दोनों ब्रेक होते हैं पोटेशियम क्लोराइड इट इज ब्रोकन डाउन इनटू पोटेशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस ये यहाँ ब्रेक हुआ सो क्लोराइड आयन एक्चुअली द नेगेटिव आई मीन वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ एन आयन सो एन आयन गोज इन दैट साइड वेयर द 
वेयर देर इज द एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे जो एन आयन है पोटेशियम क्लोराइड का मतलब क्लोराइड आयन इट विल गो इन टू द एनोड एंड दिस क्लोराइड आयन जेड एन प्लस टू प्लस सी एल माइनस दो यहाँ से कंबाइन करेंगे और दिट इट विल फॉर्म जेड एन सी एल टू ये जो हमारे क्लोराइड आयन इस सोल्यूशन में आएंगे एंड दे कंबाइन विन द एक्सेस जेड एन आयन आई मीन जिंक आयन एक्सेस जिंक आयन से दे कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म जेड एन सी एल टू जेड एन सी एल टू क्या है एक न्यूट्रल हमारा मॉलिक्यूल एक कंपाउंड बन गया तो इस क्लोराइड आयन की वजह से जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इस सोल्यूशन पर आ रहा था वो धीरे 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 करके फिनिश हो जाएगा आर यू गेटिंग मी और जब ये धीरे 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 करके फिनिश होगा तो फिर से इलेक्ट्रॉन देल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड आर यू गेटिंग मी जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज सेटल होगा ये इसके साथ कंबाइन चक्कर जाएगा और जैसे ये सेटल होगा और ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल जिंक क्लोराइड बनेगा यहाँ पे और ये न्यूट्रल हो जाएगा वैसे के वैसे ही इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू कर दिया अब यहाँ क्या होगा बिकॉज द सॉल्ट ब्रिज इज हैविंग पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड सो दिस पोटेशियम आयन इट विल मूव इन इट विल मूव एट द साइट ऑफ कैथोड यहाँ पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज था इस सोल्यूशन के ऊपर किसकी वजह से इस सल्फेट आयन की वजह से तो ये जो हमारे पोटेशियम आयन थे यहाँ मूव करेंगे यहाँ पर आए और ये पोटेशियम जो है सल्फेट के साथ मिक्स होकर पोटेशियम सल्फेट बनाएगा ओके आर यू गेटिंग मी पोटेशियम सल्फेट ओके और ये पोटेशियम के टू एस ओ फोर बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट बनाएगा और पोटेशियम सल्फेट इज वॉट पोटेशियम आयन प्लस सल्फेट आयन दे कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म के टू एस ओ फोर वॉट इज दिस इट इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन ये न्यूट्रल सोल्यूशन बनाएगा यहाँ पे तो धीरे 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 क्या होगा यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज था द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज विच वॉज जनरेटेड ऑन द ऑन द कैथोड साइड सोल्यूशन वो सेटल डाउन हो जाएगा जैसे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज यहाँ से कम होगा ऑब्वियसली इस नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो जो हमारा रिपल्सिव इंट्रैक्शन था वो भी कम हो गया और इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करना शुरू कर देंगे वेयर टू वेयर फ्रॉम एनोड टू कैथोड और धीरे धीरे फिर से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे इस सेल में एंड ये सेल की वर्किंग जो थी ये फिर से स्टार्ट हो जाएगी आर यू गेटिंग मी वर्किंग फिर से सेल जो होगा हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देगा सो इट वॉज इट वॉज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज अब हम इसको इसके फॉर्म में देख लेते हैं क्या क्या है नंबर वन देखो नंबर वन इट कंप्लीट द सर्किट ऑब्वियसली इट विल कंप्लीट द सर्किट नंबर टू द मोबिलिटी ऑफ आयन्स आई मीन द पोटेशियम आयन एंड द क्लोराइड आयन इनकी जो मोबिलिटी होनी चाहिए ना दोनों साइड पे इट शुड बी इक्वल ओके सो मोबिलिटी ऑफ एन आयन एंड द कैटैन शुड बी सेम पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन दोनों की मोबिलिटी सेम होनी चाहिए नेक्स्ट सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाता है वो मैंने डिस्कस कर ही लिया है वॉट दे डू एक्चुअली दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस ऑफ द सेल एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे एक्सेस नेगेटिव चार्ज को भी न्यूट्रलाइज करेंगे ठीक है एंड हाउ दे न्यूट्रलाइज दे प्रोवाइड कैटैन एंड एन आयन कैटैन मतलब इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयन एन आयन मतलब इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन प्रोवाइड करते हैं सो ये न्यूट्रलाइज करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ द सेल हाउ दे न्यूट्रलाइज दे प्रोवाइड द कैटैन एंड एन आयन जो न्यूट्रलाइज करते हैं और इसकी वजह से इस जो सेल होगा इट विल स्टार्ट अगेन ओके द सेल विल स्टार्ट अगेन जो रुक गया था बीच में हमारे सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सॉल्ट ब्रिज नो क्लास विल टॉक अबाउट द सेल रिप्रेजेंटेशन हाउ द सेल इज रिप्रेजेंटेड अभी तो मैंने ये दिखाया था आप लोगों को दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन ये हमारा लेफ्ट साइड पर है लेफ्ट साइड पर एनोड है और राइट साइड पर कैथोड है डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू लोन एल ओ एन एनोड ओके दिस इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज एनोड इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव चार्ज ये याद करने के लिए है एंड एट एनोड वॉट इज हैपनिंग ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस ओके एंड एनोड इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड देखो यहां पर सेल में एनोड ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस ओके एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड 
so anode okay oxidation is taking place it is present on the left side and this anode is having a negative charge anode ke bare mein sari information hogi obviously jo remaining information hai it would be regarding cathode so what is the representation of the cell listen whenever we represent a cell it is represented like this sabse pehle left side mein hum jo hai ye jo beech ka point dikhai de raha hai this is a salt bridge in the cell it is a salt bridge and the salt bridge in the cell is represented by two parallel lines okay these two vertical these two vertical parallel lines so it represents a salt bridge it separates two container so ye ek container hai and this is a container container means i just want to say ye ek half cell hai and this is a half cell a half cell a half cell and it is separated by salt bridge now on the left side as i told you lone on the left side on the left side anode is present so salt bridge ke left side pe we'll have to write anode okay at anode what is happening oxidation is taking place and you know oxidation is what oxidation is the removal of electrons so pehle hum yahan likhenge zinc phir kyunki iska oxidation ho raha hai yahan par likhenge hum ek line laga kar yahan likhenge hum zn plus 2 why we are writing like this kyunki pehle hi zinc tha zinc metal and it is converted into zinc ion electron release karke isne do electron release kiya are you getting me so ye electron release ho raha hai it means the oxidation is taking place so this process is representing that the oxidation is taking place so zinc metal is converted into zinc ion okay to so, yahan pe oxidation ho raha hai this is anode okay and hum yahan kahan likh rahe hain ye cell ke salt bridge ke left side mein likh rahe hain okay ye loan se dekh lo sara so zinc anode it is anode this side left side is representing the anode where the oxidation is taking place it is present on the left side and ye bhi hame show kar raha hai zinc metal se do electron lose karke oxidation saaf saaf dikh raha hai zn plus 2 bana raha hai now right side on the right side the cathode is represented and we know at cathode what happens class the reduction takes place do you know reduction is taking place so cathode is represent cathode is written on the right side and the reduction is taking place ab dekho yahan pe reduction hum yahan par pehle yahan par likhenge hum ions ki form mein yahan pe humne metal ki form mein likha tha electron release karaya oxidation karaya phir humne yahan pe ions ki form mein likha yahan par pehle hum yahan pe ions ki form mein likhenge now it will take two electrons and it would be converted into a metal yahan pe electron le raha hai obviously it is representing what a kind of reduction okay so on the right side we'll have to write the reduction portion and this is the this is representing the cathode okay on the left side the oxidation is taking place and it is representing anode to magar ye yaad kar loge lone class agar students agar aap ye lone yaad kar loge na left oxidation anode and negative to ye hamara pura saal represent ho jayega simply bas is tarike se represent karte hain isko saal ko this is very very simple i think it would be easy to understand okay so students listen now we'll talk about standard hydrogen electrode class abhi tak humne kya padha hai ek to humne zinc electrode padha copper electrode padha zinc ka ek electrode tha ek copper ka electrode tha humne do electrode padhe hain ek hydrogen ka bhi electrode hota hai okay and the electrode of the hydrogen is called as standard hydrogen electrode why standard because this electrode actually works at the standard condition do you remember its standard condition standard condition means 298 kelvin temperature and 1 bar pressure do you remember standard conditions are at 298 kelvin the temperature should be 298 and the pressure should be 1 bar so actually this electrode works at the standard condition so this hydrogen electrode is known as standard hydrogen electrode aur isko hum she bhi bolte hain this is also known as nhe nhe means normal hydrogen electrode ye normal condition bhi kehlati hain so normal hydrogen electrode so uh, the hydrogen ye hota kya hai hydrogen standard hydrogen electrode banta kaise hai ye bahut difficult hai jaise metal hai hamari जिंक है मेटल है कॉपर है मेटल है उनके इलेक्ट्रोड बनाना इज ईजी 
इट इज़ वेरी ईजी क्योंकि वो तो मेटल है उनके हम बना सकते हैं इसीलिए लेकिन एक गैस का इलेक्ट्रोड बनाना है ना गैस का इलेक्ट्रोड बनाना इज क्वाइट डिफिकल्ट हाँ हाउ इट इज पॉसिबल टू मेक सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास चार ये एक ग्लास ट्यूब है पूरी ओके सो इट इज कंसिस्टिंग ऑफ नंबर वन ग्लास चार एंड इन दिस ग्लास चार द हाइड्रोजन इज फिल्ड ये जो है ना ये पूरा ग्लास चार इसमें पूरे में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और इसके एंड दिस हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड एट वन बार प्रेशर दिस इलेक्ट्रोड इज हैविंग वन बार प्रेशर एंड दिस इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो हैविंग द टेम्परेचर ऑफ टू नाइन्टी एट थ्री थिंग्स मैंने बताई एक ग्लास चार है दिस इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन गैस एंड द हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड एट वन बार प्रेशर द टेम्परेचर इज टू नाइन्टी एट कैलविन एंड लिसन एट द सेंटर ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देर इज अ प्लेटिनम वायर ये एक प्लेटिनम वायर है और ये प्लेटिनम वायर ऊपर तक पहुंचता है और ये एक टर्मिनल बनाता है यू नो द इलेक्ट्रोड्स आर हैविंग द टर्मिनल सो दिस इलेक्ट्रोड मस्ट बी हैविंग द टर्मिनल सो दिस प्लेटिनम रॉड एक्चुअली इट इज मेकिंग वॉट द टर्मिनल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड एट द बॉटम एट द बॉटम ऑफ दिस प्लेटिनम वायर देर इज अ प्लेटिनम फॉइल देर इज अ प्लेटिनम फॉइल ये एक प्लेटिनम फॉइल है एंड दिस प्लेटिनम फॉइल पे भी क्या है फाइनली डिवाइडेड जो प्लेटिनम है ना प्लेटिनम का जिसे मतलब प्लेटिनम का चूरा समझ लो एक चूरा यहाँ पे इसको ऊपर फिक्स करते हैं एक मतलब एक वो होता है ना छोटा छोटा प्लेटिनम को कूट कर हमने उसको बना दिया और इसके प्लेटिनम प्लेट पर जो फॉइल पर यहाँ लगा दिया सो दिस फॉइल इज प्लेटिनम फॉइल इट इज हैविंग वॉट अ काइंड ऑफ प्लेटिनम वायर विच इज गोइंग इन द सेंटर ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ओके एंड डू यू नो जब भी हम किसी का इलेक्ट्रोड बनाते हैं जैसे कि हमने बनाया था जिंक का हाफ सेल डे रिमेंबर जिंक का बनाया मैंने सो यहाँ पे मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया था और एक ही टर्मिनल बनाया था तो डी रिमेंबर जैसे इफ इट इज जिंक सो जिंक इलेक्ट्रोड वॉज डिप्ड इन टू द जिंक सोल्यूशन इट वॉज जिंक सल्फेट ये तभी हमारा कोई भी इलेक्ट्रोड तभी सक्सेसफुल होता है वेन एवर द इलेक्ट्रोड इज डिप इन टू इट इज डिप्ड इन टू इट्स ओन सोल्यूशन तो यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन लिया था फॉर द जिंक हमने जिंक सल्फेट लिया था इन द सेम मैनर वी टुक कॉपर सल्फेट फॉर द कॉपर इलेक्ट्रोड इन द सेम मैनर इट इज वॉट इट इज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सो दिस इलेक्ट्रोड ऑफ द हाइड्रोजन विच इज कंसिस्टिंग ऑफ प्लेटिनम बायर एंड हाइड्रोजन गैस इज डिप्ड इन टू द एस सी एल सोल्यूशन सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सो द होल इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन टू द एस सी एल एंड इट इज हैविंग द मोलैरिटी विच इज इक्वल टू वन एम वन मोल्स पर लीटर ओके सो इट वॉज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट वॉज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ओके consisting of glass jar having the hydrogen gas in it and the hydrogen gas is filled at 1 bar and 298 kelvin that's why it is known as standard okay and the the whole i mean in the center there is a platinum wire at the bottom of platinum wire there is a platinum foil coated with a finely divided platinum and the whole electrode is dipped into the scl solution which is having the molarity equal to 1 यू नो जैसे कि जिंक डू रिमेंबर जिंक का जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल था जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वॉज माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट डू रिमेंबर एंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर वॉज प्लस जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट डू रिमेंबर इन द सेम मैनर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट इज हैविंग वॉट the reduction potential which is equal to zero this is the standard you will have to remember the standard hydrogen electrode is having the zero redu reduction potential okay so yahan pe maine yahan pe bar kyun lagaye e matlab bar nahi e not kyun lagaya maine this is representing the reduction potential and not is representing the standard condition वेन एवर द कंडीशन आर स्टैंडर्ड यू रिमेंबर इलेवेंथ में भी हमने हमने वहाँ पर फ्री एनर्जी में जी नॉट लगाया था 
जहाँ पे भी स्टैंडर्ड कंडीशन सी हमने वहाँ पर नॉट लगाया था इन द सेम मैनर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो यहाँ पे हमने रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज जीरो वील हैव टू रिमेंबर दिस ओके सो दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट कैन बिहेव बोथ एज एनोड एंड कैथोड वेन एवर इट इज बिहेविंग एज एनोड ओके वट हैपन्स एट एनोड क्लास एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस सो दिस हाइड्रोजन गैस ये जो हाइड्रोजन गैस है इट वुड बी ब्रोकन डाउन इन टू हाइड्रोजन आयन्स प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स सो इट मीन्स एट एनोड द ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए इफ इट इज बिहेविंग एज कैथोड द टू एच प्लस आयन देल देल टेक टू इलेक्ट्रॉन्स एंड द हाइड्रोजन गैस वुड बी रिलीज ये जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं ना इट इज दिलीज इट इज दीज आर द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कमिंग आउट so if it is behaving as cathode it will take electrons and it will form hydrogen gas which which would be released okay if it is behaving as anode the hydrogen gas is broken down into hydrogen ion and two electrons would be released okay it's in class this is a very interesting fact and not interesting fact actually this is a very interesting topic ye humne jo standard hydrogen electrode abhi padha actually this standard hydrogen electrode it is used for the measuring of standard reduction potential of the other metal electrode are you getting me isse hum jo hai hum kisi bhi metal ka kya pata kar sakte hain jaise ki zinc ka hum pata kare copper ka pata kare jo copper aur zinc ka jo reduction potential hai standard reduction potential we can find out okay how we can find out now listen सपोज मैं तुम्हें तो बताया था हूँ आप लोगों को सपोज हमें किसी इलेक्ट्रोड या जिंक का पता करना है वी डोंट हैव एनी आइडिया द वी डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट इज द रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक वी डोंट हैव एनी आइडिया बट वी नो द हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हमें पता है द हाइड्रोजन इज हैविंग वॉट ई नॉट इज इक्वल टू जीरो विद द हेल्प ऑफ दिस जीरो वी कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल इलेक्ट्रोड आर यू गेटिंग मी कैसे वो मैं बताता हूँ सबसे पहले मैंने इसको जिंक के हम करते क्या हैं जो भी हाइड्रोजन हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट इज कनेक्टेड विद द विद द अदर इलेक्ट्रोड जिसका हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता करना है तो हमें जिंक का पता करना है कितना होता है हमने इसको कनेक्ट कर लिया ओके सन्ना वाले सन क्लास वी हैव कनेक्टेड अब हम क्या करेंगे इसमें हमने वील हैव टू कनेक्ट विद बोथ द इलेक्ट्रोड वुड बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द वायर ओके एंड इन बिटवीन द वायर द बोथ द वायर्स आर कनेक्टेड विद द वोल्ट मीटर दिस इज वॉट वोल्ट मीटर इट्स अ वोल्ट मीटर ओके सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड ना सबसे पहले हमें ये पता करना है कि द हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन कैथोड के तरीके से बिहेव करेगा या जिसको हमने अननोन ले रखा है मेटल इट विल बिहेव एज कैथोड कौन कैथोड और कौन एनोड के तरीके से बिहेव करेगा दिस इज द क्वेरी वील हैव टू फाइंड आउट सो व्हाट हैपेंस ये डू यू नो इन द फिजिक्स यू वुड बी यू वुड हैव अ स्टडीड रिगार्डिंग द वोल्ट मीटर वेन एवर द वोल्ट मीटर द नेगेटिव वोल्ट मीटर जब भी कनेक्ट होता है ना जैसे ये वोल्ट मीटर है वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव पोर्शन है आई मीन द नेगेटिव टर्मिनल शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल डू यू नो अगर हमने उल्टा कर दिया जो वोल्ट मीटर है उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया एंड इसका जो वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इफ यू कनेक्ट दिस विद द नेगेटिव टर्मिनल सो वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग नहीं आएगी सो so, वोल्ट मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आएगी सो so, वोल्ट मीटर में रीडिंग तभी आती है वैन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल आर यू गेटिंग मी सो नाउ लिसन हेयर आई एम कनेक्टिंग द नेगेटिव टर्मिनल विद दिस इलेक्ट्रोड एंड द पॉजिटिव टर्मिनल विद दिस इलेक्ट्रोड पहले मैंने क्या किया इसे नहीं पहले मैंने इसको कनेक्ट किया इसके पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया नहीं नहीं लेसन इन क्लास लेसन क्लास दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर 
and this is the positive terminal of the voltmeter so class if i connect this negative terminal to this terminal okay and the positive terminal to this terminal to kya hota hai voltmeter mein reading show hoti hai are you getting me jaise hi iska negative terminal main is terminal se connect karta hu zinc se aur positive terminal iska hydrogen se connect karta hu to isme reading show hoti hai isse kya pata lagta hai hame ke negative terminal voltmeter ko should be connected with the negative terminal so if it is connected with this terminal and it is showing the reading negative terminal agar isse connect kiya hai so it means it is clear this terminal is having the negative charge because the voltmeter is showing the reading na aur ye voltmeter ka negative terminal hai humne negative terminal se ek electrode ko connect kiya and jaise hum negative terminal ke voltmeter ke ek electrode se connect karte hain positive ko ek se connect karte hain aur it is showing reading isse kya pata lagta hai ki negative terminal जिससे हमने कनेक्ट किया है वोल्टमीटर का दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव टर्मिनल जैसे मैंने बताया था ना वोल्टमीटर में नेगेटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर शुड बी कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल तो हमें तो नहीं पता ये टर्मिनल पे कौन सा चार्ज था लेकिन जैसे हम नेगेटिव से इसे कनेक्ट करते हैं ओके सो इसमें रीडिंग शो करने लगता है वोल्टमीटर इट मीन्स दिस इलेक्ट्रोड इज हैविंग द नेगेटिव टर्मिनल आई मीन दिस इलेक्ट्रोड इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज ओके अगर हम इसका पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल को इस टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो रीडिंग शो करता है इट मीन्स दिस टर्मिनल दिस इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो हैविंग व्हाट इट इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज सो नेगेटिव से नेगेटिव होगा अगर ये नेगेटिव का नेगेटिव से हमने कनेक्ट किया इसमें भी रीडिंग शो करा इट मीन्स इट इज अ नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से हमने पॉजिटिव को कनेक्ट किया इट मीन्स इट इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज आज यू गेटिंग मी आई थिंक क्लियर हो गया होगा बहुत सिंपल सी चीज़ है हमें नहीं पता था इस टर्मिनल पे क्या चार्ज है आई मीन इस इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज है वी डोंट हैव एनी आइडिया ना हमें इस टर्मिनल का पता है इस पे क्या चार्ज है वी डोंट हैव एनी आइडिया हमने करा क्या जो नेगेटिव टर्मिनल जो नेगेटिव टर्मिनल था वोल्टमीटर का हमने इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया तो जैसे ही हम इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल तो इसमें वोल्टमीटर में रीडिंग शो होने लगती है इससे क्या पता लगता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है मैंने बताया था ना सेम सेम चार्ज जब कनेक्टेड होंगे तभी वोल्टमीटर में रीडिंग दिखती है इट मीन्स इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज नाउ इफ इट इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज क्लास नाउ दिस इलेक्ट्रोड वुड बिहेव एज एन ओड डू यू रिमेंबर क्लास एन ओड इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज एंड वेन एवर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वर्ल्ड मीटर इज कनेक्टेड टू दिस दिस इलेक्ट्रोड इट शोज द रीडिंग इट मीन्स दिस इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो हैविंग पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए तभी रीडिंग शो करेगा इट मीन्स इट इज अ इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज सो इट विल बिहेव एज कैथोड आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो इससे हमें पता लग गया कि जिंक इज बिहेविंग एज एनोड एंड द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज बिहेविंग एज कैथोड आर यू गेटिंग मी सो इट मीन्स जिंक का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा क्लियर हो गया हमें पहले पता लग गया इट इज क्लियर और ये कैथोड पर है तो हाइड्रोजन का क्या होगा ऑब्वियसली रिडक्शन ओके ना ऑलमोस्ट जो चीज है ना हमारी वो डन हो गई है अब थोड़ी सी चीज है जो मुझे बतानी है आप लोगों को ये हमें ये सब कुछ क्लियर हो गया वी नो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सेल अब हमने ये वोल्ट मीटर चलाया यहाँ से क्योंकि इट इज एनोड एंड इट इज इट इज कैथोड द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वोल्ट मीटर की कोई रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर रीडिंग वुड बी शोइंग व्हाट द व्हाट ईएमएफ और द सेल पोटेंशियल ऑफ द दिस सेल मतलब वो क्या शो करेगा इट विल शो इट विल शो ई सेल ई नॉट सेल ओके तो हमने ये कनेक्ट किया वोल्ट मीटर हमने इसकी रीडिंग को आइडेंटिफाई किया व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस ओके सो क्लास हमने जब ये रनिंग की इसको रन किया और ये सेल को जो कनेक्ट किया तो ये यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा सो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेल का जो हमने देखा ना पूरे सेल का इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो वोल्ट आर यू गेटिंग बी इट इज कमिंग आउट टू बी 0.76 पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट अगर हमने यहाँ पे 
जिंक कनेक्ट कर रखा है और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हम इनकी मेजर कर लेंगे जितनी भी आएगी तो अगर जिंक को कनेक्ट किया हाइड्रोजन से तो इट विल कम आउट टू बी 0.76 पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट ओके सो ना वी नो ई नॉट सेल वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस फॉर्मूला डू रिमेंबर इन द प्रीवियस क्लास वी नॉट सेल इट इज ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल यू नो एल लेफ्ट साइड एंड आर इज राइट साइड ऑन द राइट साइड वॉट इज दिस इट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड वी नो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज हैविंग वॉट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दिस इज जीरो वी नो सो राइट साइड में है हमारे सो ई नॉट आर बिकम्स जीरो आर यू गेटिंग मी क्लास इट बिकम्स जीरो ई नॉट एल लेफ्ट मतलब इट इज रिलेटेड टू जिंक वील हैव टू फाइंड आउट एंड द सेल का हमने जब देखा वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी आ रही है द वोल्ट मीटर में रीडिंग इज कमिंग आउट टू बी जीरो पॉइंट सेवन सिक्स इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो पॉइंट सेवन सिक्स नाउ ई नॉट एल इट विल बिकम वॉट माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट तो इससे हमें क्या पता लगा हमें पता लगा जो जिंक है वी वर नॉट हैविंग एनी आइडिया रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक बट वेन एवर द जिंक इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब इसको हमने कनेक्ट किया और यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगाया वोल्ट मीटर ने इस पूरे सेल का पोटेंशियल निकाला एंड इट कम्स सपोज इट कम्स आउट टू बी जीरो पॉइंट सेवन सिक्स कुछ भी हो सकती है लेकिन जिंक के केस में जीरो पॉइंट सेवन सिक्स ही आएगी सो so, हमें पता है हाइड्रोजन का क्या होता है हाइड्रोजन का है हमारा जीरो ई नॉट इज जीरो तो हमने यहाँ जीरो पुट किया अब माइनस ई एल हमें जिंक का निकालना था अगर हमने इसको वैल्यू को पुट किया सो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वी कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी मेटल इलेक्ट्रोड आर यू गेटिंग मी सो आई होप द टॉपिक वुड बी वेरी मच क्लियर टू यू द टॉपिक इज वेरी स्मॉल एंड इट वॉज वेरी स्मॉल आई मीन स्मॉल एंड ईजी टॉपिक so class in the next topic we'll we'll talk about the different topics okay we'll take some different topics so goodbye for the today so have a nice day ahead okay if you like the video please uh, press the like button and one more thing regarding this electrochemical cell the other information is giving in the my previous video if you want to if you want to watch the previous video just uh, i am giving the link below So you just go below. You just go below and just press that icon. You will get the remaining information. Okay, जो previous video है उसकी पूरी information आपको मिल जाएगी वहाँ से आप देख सकते हो इसका remaining portion. Thank you.